96.7 Tu opinión importa Hola, soy Antonio Cho y es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7 tu opinión importa. Y bueno, queridos amigos, estamos aquí desarrollando el tema, existen demonios voladores, testimonios de la vida real, y en estos momentos eh, tenemos a la eh, señora Gaby Otoya, sí. ella es eh, suegra de Daniela, eh, y eh, de una manera, este, eh, quisiera preguntarle, eh, señora eh, Gaby, muy buenas noches. Buenas noches. Eh, gracias por venir aquí al programa. Eh, acá Daniela nos comentó acerca de una serie de fenómenos como en este caso que voló la la fotografía sí, sí. Y, otro, y otro usted ha sido testigo de, de esta secuencia de casos raros inexplicables que pasó en Daniela sí bueno en mi casa hace ya varios años pasaba estas cosas pero o sea mis hijos mi esposo no le dan importancia porque no me creían ya pero esa vez que llevé a mi amiga sí vi cuando la foto de mi nieto salió volando uh -huh. después este en otra oportunidad a mí también no me dejaban entrar a mi casa ¿Cómo es, ¿Cómo es que no dejaban entrar a su bueno, casa? yo salí un día sábado ¿Ya? y regresé como a las 9, 10 de la noche. Abrí la puerta de mi casa y sentí... Bueno, el, mi puerta es de fierro con lunas y vi una, una figura atrás, oscura. Uh -huh. Y yo pensé que era mi esposo, que había venido mareadito y como no me había encontrado, claro. estaba molesto y no me dejaba entrar. Claro. Y yo comencé a, a hacer fuerza. Y, pero la fuerza era... este Pensé que era porque es de un hombre, era ah. fuerte. Entonces, ¿Hace fuerza contra la puerta, digamos? Sí. ¿Que no podía abrirla? No, yo abrí la puerta. Ah, abrí la puerta. Sí, yo vi mi sala, la luz prendida que me dejaba. ¿Ya? ¿Y? y vi la sombra y el bulto, este, el, la parte del hombro. Ajá. Entonces yo hice fuerza y hice, mundo, déjame entrar así, pensando. ¿no? Claro. Hasta que después, este, vi que pasó la sombra para la sala. Uh -huh. Entonces ya pude entrar. Entonces comencé a llamar el mundo, Daniela, nada. Entonces el, mi hija está en el segundo piso y dije, estrella, ¿está tu papá? No, me dice. Y Daniela y Marvin están arriba en su cuarto. Uh -huh. Entonces yo comencé a llorar, todos los pelos se me erizaron. ¿no? ¿Lloró por qué? Porque se, se asustó. Sí, me sentí muy asustada. Claro, porque usted creía que era pues su, 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 eh, su esposo. Sí. Y de repente se da cuenta que él no está. No, ¿Quién fue? De, ¿quién esa fue sombra. Esa sombra, sí. ¿Ya? Okay. Entonces comencé a llorar y ellos bajaron, pero. Y me decía, no, mamá, gente se te ha atracado la puerta. No, yo pues yo he visto, he visto, he abierto la puerta, decía yo. Claro. Y ya pues de ahí ya comenzaron a suceder otras cosas más fuertes. Uh -huh. También escuché que silbaban. ¿A usted escuchó que silbaban? Sí. Porque, digamos, podría caber la posibilidad de que sea una, una alucinación, no. pero en el, otras personas escucharon esto. Yo estaba en la computadora y un día ella había salido con mi hijo ya. y cuando ella pasó sentí que la silbaron. Ya. Entonces ahí sí creí en lo que ella me decía y subí ya. a su cuarto a decirle lo que había escuchado. Ya. Porque este entonces este, usted de repente un poco dudaba de su, de su nena, digamos, de repente. Eh, sí, que, claro. que sí. Y era bueno, hasta... de repente la, la, el estrés, la preocupación o qué sé yo, mm. estaba imaginando cosas. No, no y, hasta exclu, exclu, eh, y también he escuchado que me gruñían. Que le gruñían. Como, como si fuera un animal, sí. Sí, yeah. eh, o sea, estaba ese cocinando y sentía que me hacía así, ¿no? Que me gruñía. Que me gruñía. Y, uh -huh. yeah, yeah, okay. y mi hija también, e incluso sentíamos que las cosas en la cocina sonaban. Ya había un momento que nosotros, yo no podía quedarme sola en la casa. Cuando ya veía que me iba a quedar sola, yo también me iba para la calle. Yeah. O ya a veces me hacía fuerte y me quería quedar mm -hmm. y ya no resistía. Mm -hmm. Me iba a la calle. Claro. Hasta esperar que venga alguien de mi familia y entrar juntos a la casa. <risa> ya, algo así como eso, señora. Sí. Ya, ok. Sí, bueno, es una presión fuerte que se sentía en la casa. Ya, y ahora, de esto que usted me está contando, también fueron otros miembros de la familia que fueron testigos sí, de repente. Mi esposo, de cuando este, conocimos a, a, a Carmen ah, Briseño. Ah, sí, claro. Eh, la, Car Carmen Briseño es, es la, bueno, la, la vidente. Sí, que, la vidente. Que de una manera sí. nos ha traído este caso y queremos agradecerlo profundamente este, acerca de, de, sí. de esto. La Le estoy de ella. muy agradecida a ella porque gracias a ella hay tranquilidad tranquilidad y paz en mi, en mi casa. Perfecto, sí. muy bien. Uh -huh. eh, bueno, eh, pero regresando al tema este, uh -huh. que nos ocupa esta, esta noche, Daniela, bueno, 
empezó el tema este de que empezaron a tirar las fotos, ya tú supiste, o bueno, claro. aparentemente entendiste de que no era tu, tu, tu padre, sino era otra cosa. Ajá, y después este, en mi esposo también yo le dije, ¿tú has sentido algo? Me dice, no, me dice, pero ¿sabes qué? En la noche, por favor, no me bajes el chor ni nada. Entonces yo cosa? le digo, ¿qué? <risa> Tú estás loco, yo me reía, estás loco, yo tomándole la broma. Claro. Entonces, yo a los días le cuento a mi suegra, le digo, señora Gaby, mire, que me ha dicho eso, mal, ah, para reírnos. Pues. Claro, como un, me como dice, un claro. claro, y me dice, no, pero si a mí este, el mundo también me ha dicho de que yo le bajo el chor en la noche. Entonces... <risa> <risa> o sea, le bajaban el chor a tu esposo y también a, al suegro. O sea, no, 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 era un, no era un sucubo, que es un, un demonio mujer, sino era un incubo. O de repente puede haber en el mundo espiritual este sucubos gay o incubo gay, no sé, no lo sé. Bueno, eso es una tontería mía. Pero bueno, volvamos al tema. Entonces, este, y yo le digo, no, tú estás loco, le digo, este, yo tomando la broma, ¿no? Después, este, de, después de lo que pasó con una señora que eh, pasó el huevo, no pasó nada, Ajá. ¿no? Igualito así yo. Sí, llamamos o sea, a... Yo un... trajiste una señora curiosa claro. que pasó el huevo y todo, y absolutamente nada pasó, y luego trajiste un chamán, tengo ya, entendido. claro, traje un chamán, el chamán, este, bueno, trajo velas, trajo un montón de cosas, no. hierbas, no sé qué, total claro. que entró a la casa todo, ¿no? Y cuando entró a mi cuarto, este, se apagó todo, así uh -huh. como si lo hubiera apagado, ¡pum! todo se apagó. Entonces yo no podía ni respirar. Y yo le digo a mi cuñada, le digo, estrella, le digo, ¿sabes qué? Eh, saca tu, tu celular y comienza a grabar, como yo había grabado para ver si es que se podía escuchar alguna voz. Claro. Entonces ella lo pone y ahí sale pues la, la grabación este que dice no me puedo no puedo respirar me ahogo me ahogo sale así ¿Y se grabó eso se grabó eso. ¿Y por qué por qué decía eso el chamán que había hecho en el salón había este cómo se llama habían pegado más hierba habían este hierba. claro es, es que como se apagó cómo se llama salió mucho humo ¿Ya? entonces el objetivo del chamán era de que hubiera tanto humo para que se ahogara el el, el ente y ¿Ya? saliera o sea, se llenó, eh, eh, se llenó de humo claro. eh, eh, la habitación y, y, y creo que, creo, disculpa, eh, uh -huh. eh, tenemos creo esta grabación eh, en un USB, me parece ahí, eh, mi productor que me lo estamos diciendo, ojalá que la, la podamos encontrar para la próxima secuencia. Pero o sea, que decir que llenaron de humo la habitación. Ajá, llenaron de humo, entonces ese era el objetivo, llenar tanto de humo la habitación que saliera el ente pues para otro lado y se fuera de la casa ese era el objetivo y escucharon entonces una un, 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 una, una psicofonía una persona que decía déjeme salir me estoy ahogando Ajá, y decía este como que una respiración así <ríe> como que se ahogaba y Ajá. después este sale pues yo, eh, que el chamán dice este como que se le apagó todo mi Ajá. cuñada dice te traigo más hierbas Ajá. entonces y ahí sale en la grabación y dice no 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 la voz, diciendo así, que no quería. Entonces, este, total que el chamán no hizo nada y me dijo, ¿sabes 